ఆల్ అబౌ ఇట్ సరిగా చెత్త సినిమాలు తీస్తూ మంచి ప్రోడక్ట్ మంచిగా ఉండదు మళ్ళీ క్రై క్రై అనమాట వేరే వాళ్ళ మీద ఏడవడం వీడి వల్లే నాకు ఇలా జరిగిందని అనే అంత పవర్ఫుల్లా అంత పవర్ఫుల్ అని నేను అనుకోవట్లేదు పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు వాచ్ ద మూవీ ఇప్పుడు అట్లాంటే నేను గుంటూరు కారంకి వన్ ఇచ్చాను ఆర్ యానిమల్కి టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సంథింగ్ ఇచ్చాను ఇఫ్ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ గుడ్ పీపుల్ వాచ్ ఇట్ జనాలు వెళ్తారు సినిమాకి అండ్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫెయిల్కి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను హైయెస్ట్ ఇట్ మేక్ డిడ్ ఇట్ మేక్ మోర్ దెన్ యానిమల్ సో ఏంటి దాన్ని బట్టి నాకు నచ్చిన సినిమా అది అట్లంటే ట్వెల్వ్ ఫెయిల్ బ్యాడ్ సినిమా చాలా మంచి సినిమా మంచి అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ సో అది నేను అంటున్నా సో ఏంటంటే ఇవి చాలా చిల్లర డిస్కషన్స్ ఇవి అంటే డెప్త్లో మాట్లాడే మాట్లాడే టాపిక్స్ కూడా కావు అంటే నేను చిల్లర డిస్కషన్ మీతో మీకు చెప్పట్లేదు ఎవరైతే ఇవన్నీ అడుగుతున్నారో రివ్యూస్ డోంట్ ఇప్పుడు గ్రేట్ ఆంధ్ర ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో పెడుతూ ఉంటారు రేటింగ్లు సర్టిఫైడ్ అదేమన్నా నాట్ జస్ట్ గ్రేట్ ఆంధ్ర ఎవరు మిగతా వెబ్సైట్స్ కూడా వాళ్ళు చాలా అన్ని సినిమాలు టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తారు వాళ్ళు బట్ సినిమాలు హిట్ అయినా ఉన్నాయి కదా సో హౌ ఆర్ యూ సెయింగ్ ఈజ్ సర్టిఫైడ్ రివ్యూవర్ అవును ఇల్లాజికల్ వాళ్ళు వన్ వేసిన కూడా హిట్ అయిన హిట్ అయిన హౌ ఆర్ యూ బేసింగ్ గ్రేట్ ఆంధ్ర అంటున్నా నా చెప్పిన సింపుల్గా వాళ్ళు వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తారు వాళ్ళు కూడా రివ్యూ అనే పెడుతున్నారు కదా మరి వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్తాను ఒపీనియన్ అని పెట్టుకోమని అండ్ మీరు మొన్న వీడియోలో రెస్పాండ్ వీడియోలో గారు అండ్ వాడు వీడియో ఒకటి చేశారు సో ఆ వీడియోలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వెబ్సైట్ని కొంచెం దానికంటే నేనే తో అన్ని నేను అంటుంది ఆయన అదే చెప్తున్నా నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ నత్ ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ గ్రేట్ ఆంధ్ర ఆర్ ఎనీ వెబ్సైట్ నేనేమంటున్నా అంటే నువ్వు గ్రేటర్ ఆంధ్ర రిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నావు కదా వాళ్ళు వా వాళ్ళ రివ్యూస్ కూడా యాక్యురేట్ లేవు కదా అంటున్నా రివ్యూస్ ఎప్పుడు యాక్యురేట్గా ఉండవు నీ ఒపీనియన్ అది యాక్యురేట్గా ఉండాలనే రూల్ ఏమైనా ఉందా అదే అంటున్నాను నేను ఏమన్నాను అంటే అలాంటప్పుడు రివ్యూ అని తీసేసి రివ్యూ చెప్పండి ఇది అదే అందరికీ చెప్తున్నా రివ్యూ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నా రివ్యూ అనే పదం తీసేసి ఒపీనియన్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా రివ్యూ అంటే ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి రివ్యూ అంటే ఏంటో గూగుల్ సర్చ్ తర్వాత మాట్లాడమాను ఓకే చూస్తాను సరే ఈ ఈ పాయింట్ని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని సినిమాలకి ప్రమోషన్స్ కూడా చేస్తారు ప్రమోషన్ చేసిన సినిమాకి కూడా రివ్యూ చెప్పి ఏంటి మీరు ప్రమోషన్ చేసిన సినిమాకి కూడా ఏం బాగాలేదని చెప్పే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా తక్కువ ఇస్తున్నాను కావాలని కావ ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ప్రమోటెడ్ దట్ ఫిల్మ్ నా వల్ల జనాలు వెళ్ళుంటారు కదా అవును సో ప్రమోట్ చేసినప్పుడు వెళ్తారు మరి ఇది బాగా చెప్తున్నాడు నా క్రెడిబిలిటీ దెబ్బ తిని కూడదు కదా ఓకే సో ఐ విల్ పక్కా రివ్యూ ఇట్ అందుకే నేను ఈ ఈ వాట్ ఎవర్ కాంట్రవర్సీ అవుతున్న ఫిల్మ్ ఉంది కదా దానికి సింపతితో ఏదో వీడియో కనిపిస్తే దాన్ని వీడియో చేసి అరే వెళ్ళండి ఈయన ఏడుస్తున్నాడు ఇలా అని చెప్పి పెట్టా సపోర్ట్గా ఓకే సో జనాలు వెళ్తారు కదా అప్పుడు జనాలు ఏమంటారు అంటే నువ్వు రివ్యూ పెట్టేట్లు నువ్వు డబ్బులు తీసుకున్నావు నీకు నచ్చలేదు సినిమా నీకు నచ్చిన వాళ్ళ సినిమాలు అన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటావు అని చెప్పి వేసుకుంటారు నాకు రెడిబిలిటీ ఎక్కడ పోతుంది అందుకే నేను రివ్యూ చెప్తా కావాలని వేసుకోవడం కాదు కానీ అంటే ఎక్కువ తక్కువ చేయడం బట్ వెన్ యూ గో విత్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చాలామంది మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా డబ్బులు ఆఫర్ చేశారని చాలా ప్రొడక్షన్స్ కానివ్వండి ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానివ్వండి సో మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకొని చెప్తారా లేదు నేను ఫోన్ చేస్తే చెప్తా నేను సినిమా చూస్తాను సినిమా చూసి ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ ఏముందో అది చెప్తా ఓకే ఓకే ప్రమోషన్ అయితే చేస్తా డబ్బులు తీసుకొని ఎందుకు ఫ్రీగా చేయాలి ప్రమోషన్ అవును మీరు వేరేళ్ళకి వేరేళ్ళకి ఇస్తారు టీవీ ఛానల్స్కి ఇస్తారు కదా డబ్బులు ప్రమోషన్ చేయమని అందరికీ వస్తాయి మా వల్ల రీచ్ ఉంటే మేము మనీ తీసుకొని చేయడంలో తప్పలేదు నా ఫీలింగ్ దీన్ని కూడా తప్పడితే నేను ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఓకే మీరు చెప్తున్న ఆన్సర్లకి మైండ్ అండ్ మొన్న ఒక వీడియోలో అదే మళ్ళా మళ్ళా ఆ టాపికే ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే అది చాలా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది చాలామంది ఆడియన్స్కి అండ్ మూవీ టీమ్కి కానీ బూట్ కట్ బాల్ రాజు హీరో సోహెల్ బయటకు వచ్చి బిగ్ బాస్కి నేను వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళటం లేదు అని ఒక వీడియో బాగా వైరల్ అయింది యాజ్ ఎ కామన్ ఆడియన్గా మీరు చూసే ఉంటారు సో అది చూడక ముందు మీరు వీడియో చేశారా చూసిన తర్వాత చేశారా వీడియో లేదు అది నేను నేను చూసింది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వీడియో
ఐ డూ ట్రైలర్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో చెప్తే నేను నాకు నచ్చలేదు ఆ ట్రైలర్ చాలా క్లీషేడ్గా ఓల్డ్ స్కూల్ స్టఫ్ లాగా ఉంది అప్పుడు నేను అదే ఆ రకంగా హెల్ప్ చేయలేకపోయాను కదా ఈ రకంగా హెల్ప్ చేద్దాం అని చేపెట్టా ఇట్ గాట్ గుడ్ రీచ్ సో దాని తర్వాత యా ఆ వీడియో గేసా నేను రీసెంట్లీ ఆయన ఇక్కడ థియేటర్ బయట వెళ్ళండి అన్న బిగ్ బాస్ టైంలో సోయల్ సోయల్ అని కామెంట్ చేశారు ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదంటే ఎందుకు వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ప్రతి ఒక్కడు ఇప్పుడు నేను కూడా వస్తా సింపతి బయటకి ఎమోషనల్గా నేను కూడా చాలా డబ్బులు పెట్టానంట నా సినిమా కూడా చూడాలా పీపుల్ హ్యావ్ ద పీపుల్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు వాచ్ వాట్ టు కన్జ్యూమ్ అందరూ ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటే ఇంకా ఏమో ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ జనాలకి ఏం కావాలో అర్థం చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని చేయాలి అట్లనే ఇష్టం ఉన్న సినిమాలు తీస్తా మీరు చూడాలంటే కుదరదు పెద్ద పెద్ద సినిమాలే ఎవరు చూడట్లేదు అదే బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్గా ఉన్న హోస్ట్ సినిమాలే చూడట్లేదు వైల్డ్ డాగులు ఇంకేవో సినిమాలు వచ్చాయి గోస్ట్ నా స్వామి రంగం కూడా ఇట్స్ అవరేజ్ ఫిల్మ్ యుఎస్లో అసలు వాష్అట్ అయిపోయింది ఎందుకు చూస్తారు అంటున్నా మీ సినిమాలో ఏదో ఉండాలి థాట్ ప్రొవోకింగో లేకపోతే హార్డ్ హిట్టింగో లేకపోతే ఇంకా బౌండరీస్ బ్రేక్ చేసేలాగా అలాంటివి ఉండాలి ఎలిమెంట్స్ మంచి ట్రైలర్ ఉండాలి ట్రీజర్ ఉండాలి లేకపోతే సాంగ్ ఉండాలి పబ్లిసిటీ సోహెల్ కంటే మంచి పబ్లిసిటీ వేరే సినిమాకి వచ్చిందా రీసెంట్ టైమ్స్లో అనే కాదు ఈ కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి కదా అదే రోజు అవును వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైనా ఏడుస్తున్నారా కానీ అంటుంది ఈయనకి వచ్చింది కదా బెట్ మంచి పబ్లిక్ నువ్వు మంచి ప్రోడక్ట్ తీస్తే చూస్తారు చాలా జెన్యున్ ఆడియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళే భుజం మీద వేసుకొని అరే మస్తు సినిమా తీసారని చెప్పి వాళ్ళే అంటారు బ్యాడ్ అయిపోతుంది అంతా ఫోకస్ వేరే దాని మీద ఉంది ప్రాబ్లం అది సో మీరు ఒక మెంబర్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి మేమ్స్ వేస్తూ ఉన్నారు సంవత్సరాల నుంచి సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సో మీకంటూ ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది అది అందరికీ తెలుసు మేమర్స్ కమ్యూనిటీలో మీరు వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ సో వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు మొన్న రెస్పాండ్ వీడియోతో అండ్ మీ రివ్యూస్తో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రియాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు మేమర్స్ అందరూ నేను అసలు ఎవరిది సపోర్ట్ ఎప్పుడు తీసుకోను అవును అవును నాకు ఇష్టం ఉండదు ఐ వాంట్ టు డూ థింగ్స్ ఆన్ మై ఓన్ పడినా లేచినా లేకపోతే ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా నా గురించి మాట్లాడడం కానీ నేను చేసిన వాటి గురించి మాట్లాడడం కానీ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేనే సొంతంగా చేశాను అవన్నీ నేను చూశాను కాబట్టి నేను చెప్పగలను బట్ యా ఫార్చునేట్లీ మీ మర్స్ కమ్యూనిటీ నుంచి మస్తు అరే మస్తు మాట్లాడాను మస్తు మెచ్యూరిటీ ఉంది నీలో అని చెప్పి అన్నారు అండ్ అక్రాస్ కామన్ ఆడియన్స్ కూడా మీరు బిగ్గెస్ట్ టెస్టిమోనీ ఏంటంటే నేను నా పెట్టిన వీడియో కింద సమ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ కామెంట్స్ ఉంటాయి నా ఒక్క కామెంట్ కూడా ఉండదు దాని కింద నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పక్క నాకు పాజిటివ్గానే ఉంటుంది నాట్ దట్ ఏదో నేను సంకల్ గుద్దుకోవాల్సిన ఛాతి గుద్దుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాజిటివ్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ఐ డో దీని గురించి నాకు పాజిటివ్ రావాలి అదంతా కాదు నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పాను ఐ వాంట్ టు డూ అదర్ థింగ్స్ నేను నా రెగ్యులర్ వర్క్ ఏదైతే చేస్తున్నాను ఇది జస్ట్ పాసింగ్ ఒక ఇలా జంక్షన్ మన ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు జంక్షన్ వస్తుంది కదా ఇదో జంక్షన్ అంతే ఆ ఊరు కొన్ని ఊర్లు గుర్తుండకూడదు కదా ప్లేస్ జంక్షన్ కూడా ఉండదు వాటికి ఆట ఆ టైప్ ఇది ఓకే అంత సింపుల్గా తీసుకుంటాను అంతే ఏముంది ఇంట్లో బొక్క ఓకే 